Dzień dobry wszystkim. Witam Was na moim kanale o projektowaniu aranżacji wnętrz. Ja nazywam się Marek Suchocki i prowadzę stronę aranżacjawnętrz.pl. Dzisiaj porozmawiamy sobie o bardzo ważnej sprawie, o frontach kuchennych. Jakie mamy rodzaje frontów kuchenne, które należy wybrać, na co zwrócić uwagę przy wyborze danych frontów kuchennych, jakie są wady i zalety danego frontu. No nie byłbym sobą, gdybym nie przeprowadził małego testu i nie pokazał, jak dany front zachowuje się podczas takiego normalnego użytkowania. Tak więc zapraszam Was do nowego odcinka. Kliknij, subskrybuj i zaczynamy. Meble kuchenne składają się z korpusu, czyli tego, co jest w środku oraz frontów, czyli tego, co jest na zewnątrz. E, tak więc to jest niezmiernie istotne, co pokażemy na tych drzwiczkach, tak to nazwijmy. E, ponieważ to wpływa na cały wygląd danej kuchni, ale również na to, na całą estetykę, ale również na to, jak e, będzie się to sprawowało w trakcie takiego normalnego użytkowania. Mamy wiele możliwości. Mamy fronty lakierowane, dużo zalet. Mamy fronty akrylowane, mamy fronty ze szkła, mamy fronty MDF z folią. No i oczywiście mamy fronty laminowane. Jest dużo możliwości. Oczywiście wiąże się każdy front z jakąś ceną, wyższą, niższą. Zaraz powiem, które są najtańsze, które najdroższe, które jak się sprawują. Zacznijmy od tych frontów laminowanych. Laminat to jest coś takiego. E, ma dużą zaletę, ponieważ jest wybór olbrzymi takich frontów. Zazwyczaj są to fronty drewnopodobne. Jak widać jest e, tego bardzo dużo do wyboru, do koloru. E, bardzo fajną, ciekawą strukturę mają e, imitującą drewno. Są również fronty jednokolorowe. E, największą chyba zaletą takich frontów to jest to, że to są naprawdę niedrogie fronty. Cena jest e, bardzo atrakcyjna. E, druga sprawa jest wiele blatów identycznych, e, jeżeli chodzi o kolor e, i pasujących do danego frontu. Jeżeli chcemy zrobić kuchnię w tym samym kolorze z blatem, to to jest bardzo dobre rozwiązanie. E, Laminat jest niedrogi, z niego się robi również korpusy e, danych szafek. Jak on postuje, powstaje? Jest to płyta wiórowa, którą się tnie na dany wymiar i te boki, które tutaj widzicie, laminuje się, że powstaje coś takiego. I dla niektórych właśnie jest to minus, ponieważ nie jest to tak jak w akrylu, jak w lakierze czy fornirze, że mamy wszystko ładnie w całości oblepione, tylko jest tu jakaś doklejka. Ja bym się już tego tak bardzo nie obawiał. Faktycznie mamy gdzieś tam z tyłu głowy, że te doklejki potrafią się odklejać, e, są wadliwe, ale tak było. Na ten moment już e, no musiałoby być naprawdę coś źle zrobione, żeby to się odklejało. I jest to naprawdę fajnie, solidnie zrobione i wytrzyma taki f, e, front na lata. Zobaczcie, struktura drewna, e, bardzo dobre w utrzymaniu czystości, i y, wytrzymałe na uderzenia porysowania. Pokażę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało za chwilę. Mamy bardzo, bardzo modny front lakierowany. Lakier to jest coś takiego. Ja tu akurat mam lakier półmatowy. Tu z tyłu jest lakier na wysoki połysk. Y, wiemy bardzo dobrze, że jest to ulubiony y, front na dzień dzisiejszy, szczególnie białe kuchnie lub grafitowe są popularne. Ma wiele zalet. Przede wszystkim niezliczona ilość kolorów. Jaki kolor sobie wymyślimy, mamy. Druga bardzo istotna rzecz, gdzie nie zrobimy tego w żadnym innym froncie, jeżeli chcemy fronty bezuchwytowe, to tu właśnie to zrobimy. Widzicie, jest wyfryzowany tutaj uchwyt, polakierowany w całości, i y, możemy taki, taką szafkę wtedy sobie otworzyć. W żadnym innym y, modelu tego nie zrobimy. Y, to są takie plusy. Minusy, cena. 
No niestety cena. Jest to najdroższy front. Nie mówię o drewnie, bo drewno też będzie nie tanie. Takie normalne, solidne drewno. Nie będzie tanie, ale to jest jeden z najdroższych frontów. I druga rzecz, tak naprawdę łatwo można porysować. Pokażę. Dlaczego? No jest to tak jak lakier w samochodzie, tak? Przejdziecie kluczykiem, kluczykiem zahaczycie, no i jest porysowane. No dobrze, zniszczyliśmy, porysowaliśmy, ale możemy to naprawić. Wyobraźcie sobie, że minęło 8-10 lat, jak macie kuchnię, ta kuchnia już jest faktycznie lekko porysowana, ale i tak robicie remont i chcecie zmienić cały design. To tak jak z autem. Wyciągacie dane fronty, lakierujecie je, macie nowy kolor. Fajne, fajne, duży plus. Jeżeli, jeżeli mówimy już o frontach na wysoki połysk, mamy też coś takiego jak fronty akrylowe. Fronty lakierowane były pierwsze, później wszedł, yy, wszedł akryl i yy, no jest to pewna rewolucja, ponieważ one są dużo bardziej solidne, jeżeli chodzi o yy, rysowanie. No a ludziom jednak zależy na tym, żeby to nie było no, za chwilę, bo nieraz tak może być, szczególnie przy małych dzieciach albo no, przy nieostrożnym kucharzu, e, porysowany w lakierze. W akryl jest dużo bardziej wytrzymały. Akryl to jest nic innego jak płyta MDF, na którą nakłada się kilkumilimetrowy właśnie taki mm, akryl. W całości się to oblepia. E, no i montuje się takie fronty na szafkach. Minus cena. Bardzo podobna do lakieru. Troszeczkę taniej, ale jednak e, bardzo podobnie. Drugi minus jest tylko wybrana gama kolorów. E, nie jest tak jak w lakierze, że mamy 3,5 tysiąca kolorów jak, albo kolor RAL, także wymyślimy sobie jakieś i e, wymalujemy. Nie, tu mamy wybraną e, gamę kolorów, no nic więcej z tego nie wymyślimy. Poza tym, to co przy lakierze wspomniałem jako plus, że mamy tam, e, możemy zrobić ufyty e, bezufytowo, kuchnie, no tu już tego nie zrobimy. Są oczywiście dedykowane uchwyty, takie aluminiowe do tego, żeby nałożyć i żeby nie wystawały żadne uchwyty, ale jednak jest to już uchwyt, gdzie będziemy widzieli jakąś ramkę metalową zazwyczaj. Tak więc ma duży plus, jeżeli chcemy z wysoki połysk i dosyć solidny front, akryl jest dobrym rozwiązaniem. Jeżeli chcemy jeszcze coś bardziej solidnego, a szczególnie jeżeli mamy duże fronty, na przykład w szafach, niekoniecznie w kuchni, ale w szafach, to bardzo dobrym rozwiązaniem jest szkło. Szkło, lakobel, widać tam nawet jak się błyszczy. Eee, bardzo fajne rozwiązanie, bo szkło jest idealnie proste, bardzo ładnie odbija nam światło. Oczywiście mamy bardzo dużą gamę kolorów. Ja tutaj mam tylko kilka podstawowych. Ale jest naprawdę wiele, wiele kolorów do wyboru do koloru. Zresztą jeżeli chcemy jakieś inne, możemy takie szkło też sobie polakierować. Szkło ma, powiedzmy w cudzysłowie, taką wadę, że musi być w ramce. Nie wiem, czy to widać. Z tyłu na pewno widać. Tu akurat jest dosyć szeroka, ale nie interesuje nas to, co jest z tyłu. Interesuje nas to, co jest z przodu. Tu widać tylko taką delikatną ramkę, ponieważ te szkło na czymś musi się trzymać. Tak więc szkło to nie jest tak, jak mamy front meblowy z płyty, że montujemy do tego uchwyty. Nie, do tego musimy zamontować ramkę i dopiero do ramki przekręcamy uchwyty. Niektórym to może ludziom przeszkadzać, mnie akurat nie przeszkadza. Uważam, że to jest bardzo fajna alternatywa, jeżeli chodzi o fronty mebli kuchennych. Kolejna rzecz to front, nie będę go ściągał, front z MDF, na którą nakłada się folię. Fajna, bardzo fajna sprawa, ponieważ jeżeli lakier albo akryl, przepraszam, mamy tylko prosty, tylko możemy mieć prosty, bez żadnych wzorów, taki MDF możemy sobie wyrzeźbić, wy, yy, zrobić jakiś wzór, jeżeli chcemy kuchnię klasyczną, najmniejszego kłopotu nie ma w tym. Robimy po prostu z MDF-u na maszynie CNC, rzeźbimy, nakładamy na to folię w jakim kolorze chcemy i jest. Bardzo fajny, dosyć solidny materiał, średnia półka cenowa, na pewno taniej niż lakier, no ale zdecydowanie drożej niż e, płyta wiórowa. To jest, są tak naprawdę więcej widzę zalet niż minusów takich frontów. Jest jeszcze coś takiego jak fornir. 
fornir. Jest to nic innego jak drewno, nałożone, cienka warstwa drewna nałożonego na, na płytę. Zazwyczaj ma to od 4 do 8 mm. Skoro jest to drewno, jest to naturalny materiał, czyli nie tani. Cenowo będzie bardzo porównany do, porównywalny do lakieru. I zaleta jest tego taka, że ma bardzo naturalne słoje. Kolory drewna, tak? Minus, że tak jak drewno, jest to dosyć miękki materiał. I mimo, że jest taki drogi, on łatwo może się zniszczyć. Należy o tym pomyśleć. Miałem w jednym mieszkaniu taką kuchnię, gdzie częściowo była płyta laminowana, czyli ten najtańszy materiał, a barek był zrobiony z forniru, ponieważ tam była wysoka taka noga. Chciałem, żeby to ładnie wszystko wyglądało. No i co? Ta noga kosztowała prawie połowę, ten barek kosztował prawie połowę tyle, co kuchnia, a najszybciej się zniszczył. Tak więc nie wszystko, co drogie, jest solidne. Dobrze, mamy w takim razie fronty lakierowane na mat, na wysoki połysk. Mamy płytę laminowaną, akryl, szkło i z folią PCV. Co wybrać? Jaki front kuchenny wybrać? Który dla mnie będzie najlepszy do mojej kuchni? Musicie odpowiedzieć sobie, co jest dla Was najważniejsze. Czy kierujecie się ceną? czy stylem kuchni, czy dla Was jest konieczny wybór kolorów. Już mówię. Jeżeli dla Was ważna jest możliwość wyboru kolorów, żeby gama kolorów i odcieni była duża, no to wybierzcie lakier. Jest to drogi materiał, ale naprawdę macie możliwość wyboru niesamowitą. Niestety, tak jak wspomniałem, rysuje się ten lakier. Jeżeli ma, Kolor, którego szukacie, jest w akrylu, polecałbym Wam fronty meblowe akrylowane. Jeżeli chcecie kuchnię zrobić klasyczną, fronty mają być ozdobne, zdobione, jakieś wyrzeźbione, to płyta MDF z folią PCV. To naprawdę sprawdzi się, będzie bardzo ładnie wyglądało, będą te takie klasyczne wzory. Jeżeli patrzycie na cenę, wybierzcie płytę laminowaną. To naprawdę, tu mam taki jasny laminat, to naprawdę nie jest złe rozwiązanie. To wręcz powiem, jest bardzo dobre rozwiązanie, jeżeli ktoś szuka solidnej kuchni, naprawdę na lata, a nie chce po prostu za dużo za to zapłacić. Laminat jest sztucznym produktem, twardym produktem i wytrzymuje bardzo dużo. Przekonamy się, mam nadzieję. Jeżeli nie chcecie akrylu, nie chcecie lakieru, chcecie mieć duży wybór kolorów i nie przeszkadza Wam ta ramka przy szkle, to jest również dobre rozwiązanie. Szkło na frontach meblowych. Ja wiem, że niektórzy ludzie obawiają się pod tym względem, że mają małe dzieci, co będzie, jeżeli stłuką, co się stanie. Jasne, nie jest to niezniszczalne, bo jest to szkło. Ale po pierwsze, jest to takie samo szkło jak w szybie samochodowej, czyli nie potłucze się to w ten sposób, że będą kawałki szkła, tylko bardziej zrobi się pajęczynka. Po drugie, no, potrzeba siły, żeby to zniszczyć lub wielkiego pecha. Ok. Przejdźmy teraz do chyba najciekawszej sprawy, a dokładnie do testów. Zrobimy w ten sposób, a dokładnie ja zrobię, że pobrudzę w różnymi materiałami dane fronty. Najczęściej są to małe paluszki podciskane, często tłuste gdzieś na tych frontach, albo pochlapała jakaś zupa dany front. No i teraz pytanie, to, że się pobrudzi dany front, to nie jest problem, ale czy trudno to zmyć? To jest pytanie. I druga rzecz, wiadomo jak to w kuchni, są różne sztućce, talerze i tak dalej. Możemy przejść, zatrapać czymś dany front, uderzyć w dany front. Czy to się zniszczy, czy się nie zniszczy? Przekonamy się. No dobrze, przechodzimy do naszego testu czystości. Zobaczymy, czy dany front łatwo jest umyć, a może się nie pobrudzi. Jak będzie się zachowywał pod względem tłuszczu, który na nim zostanie i mm, tym razem sosu. Na obiad miał być spaghetti, spaghetti, więc troszeczkę sosu podkradłem. Ok, wyobraźcie sobie, mam tutaj olej rozlany, małe, tłuste rączki dzieci i na akrylu, na szkle, na laminacie, na lakierze 
wysokim połysku. Tu znowu laminat mamy, tu kolejne szkło, tym razem ciemne. Tu jest lakier, lecz matowy. No i nasz front z MDF-u. No powiem Wam od razu tak. Wszędzie widać tłuste plamy, zresztą no to nie trudne, nie, nie jest to dziwne, ale zobaczymy po prostu przede wszystkim, czy to nie będzie kłopotu ze zmyciem. To, że się ubrudzi, jasne, ale to chodzi o to, żeby nie było problemu z szorowaniem tego. A teraz zobaczmy, jak ten mój naprawdę dobry sos będzie wyglądał na danej płycie. Tak, szkło, akryl biały, lakier. Wysoki połysk, lakier mat, laminat, szkło ciemne, no i nasza płyta PCV. Dobrze, jak zwykle zostawiam to, to nie chodzi o to, żeby teraz to umyć, przetrzeć, bo w kuchni rzadko tak bywa, tak? Nieraz coś zostanie wylane, poplami się i dopiero po jakimś czasie to zobaczymy i wytrzymy. Zobaczymy po trzech godzinach, jak będzie to, czy to łatwo uda się zmyć. A później postaramy się zniszczyć te płyty. Podrapiemy, porysujemy, pouderzamy i zobaczymy, czy, czy w normalnym takim użytkowaniu łatwo je zadrapać i zniszczyć. Do zobaczenia za 3 godziny. Witam Was ponownie po 3 godzinach. Zobaczymy, czy łatwo zmyć z danego frontu nasze zabrudzenia. Na razie wezmę suchą, czystą szmatkę i sprawdzę każdy front, jak to schodzi. No, z laminatu nie schodzi. Tuż też nie zszedł. Mamy biały akryl. Nie schodzi. Tłuszcz. No, tłuszcz się rozmazał. Ale nawet jakbym to wy, wycierał, to nie byłoby problemu. Szkło, jasne szkło. Nie schodzi. Lakier. Nie schodzi. Tłuszcz. Została plama. No i teraz mamy lakier półmatowy. Laminat. Nie schodzi. Tu nie widać na razie, nie podnoszę tego, ale na szkle jasnym pokazałem. Teraz na ciemnym. Też nie schodzi. I nasza płyta MDF. No jak widać jest brudna. No dobrze, teraz Podejrzewałem, że tak będzie, ale mamy środek do czyszczenia. Popsikam i zobaczymy, jak to będzie, czy to będzie problem, czy nie problem umyć. Płyta laminowana. Pierwsze zabrudzenia bez problemu poszły, ale już później troszeczkę musiałem poszorować. Tak więc no, powiem tak średnio. Tak średnio. Nie jest to najłatwiejsze. Szkło. O, a tu w ogóle nie chcę zejść. Na jasnym szkle muszę poszorować, pomęczyć się i to tak naprawdę paznokciem już teraz tre i dopiero teraz jest to ładne i czyste. Dobrze, zobaczmy akryl. Akryl tak naprawdę powinien mieć tą zaletę, że Lepiej się go czyści niż lakier. No to zobaczmy. No i faktycznie. Zobaczcie. Ładnie czysto. Momencie tu było jeszcze tłuste. I już nie jest tłuste. Tak więc pod względem czystości lakier spisuje się bardzo fajnie. Tu mamy też płytę laminowaną drewnopodobną, czyli z taką strukturą. No i tak jak na tamtym laminacie troszeczkę trzeba się e, pomęczyć. Lakier półmatowy. Zeszło i tłuszczu również, czyli tak samo jak na wysokim połysku. Tu mamy wysoki połysk. Proszę, bez najmniejszych kłopotów, ładnie i czysto. Tu mam też szkło czarne. No zobaczmy, tam był problem. Tutaj jest dosyć mocna plama po tym sosie. No i... I na szkle, no niestety... Trochę trzeba się pomęczyć. Zresztą wiemy, jak szyby się myje, tak? No i zobaczmy teraz tą płytę MDF. 
tutaj momencik jeszcze psiknę. Bardzo porównywalnie do tego, jak laminat. Tak więc podsumowując, najłatwiej wyczyściłem po użyciu środku fronty z akrylu. Bez najmniejszego problemu, bardzo szybko to zeszło i bez wysiłku. Następnie był laminat i lakier. Najtrudniej z myć mi było z frontów szklanych, no ale wiemy to właśnie tak jak przy myciu okien, że czasem te plamy zostają no i trzeba się wysilić. Tak więc szkoma, dużo zalet, jest bardzo wytrzymały na zarysowania, najbardziej z frontów takich w połysku, czyli z lakieru, z akrylu będzie wytrzymałe, no ale jeżeli ktoś patrzy na to, żeby nie namęczyć się przy sprzątaniu, to chyba nie jest to najlepsze rozwiązanie. No dobra, mamy, mamy, wiemy jak zachowują się dane fronty przy czyszczeniu, ale jak będą zachowywały się podczas uderzania. Mam tu przygotowane narzędzia zbrodni, czyli nóż i widelec. I teraz wyobraźmy sobie, że coś, ktoś będzie szedł uderzy danym, y, danym nożem. Tutaj w laminacie robię dziury, no i nie ma nic. Szkło, trochę ryzyko. Kompletnie nic. Akryl. O, słuchajcie, już za pierwszym razem za pierwszym razem zrobiłem tutaj y, dziurkę w akrylu. Lakier. U. Słuchajcie, lakier od razu odprys. Zaraz pokażę to, bo to dosyć duży kawałek odprys. Zobaczymy na lakierze matowym. Dziura od razu. To jest to, co mówiłem. Lakier jest dosyć miękkim materiałem. I tutaj no, też są wgłębienia od razu na tym. Zobaczcie ten lakier na wysoki połysk, co się z nim stało. Mam nadzieję, że to dobrze widać. No od razu tutaj na kilka milimetrów ten lakier odprysł. Tak jak w samochodzie, słuchajcie, no jeżeli ktoś uderzy, kamyczek uderzy, ten lakier może odprysnąć. Tu właśnie najlepiej to widać. Zobaczymy, jeżeli ktoś będzie przerysuje czymś, delikatnie, nie będę mocno rysował, tak? Bo to nie chodzi o to, żeby zniszczyć, tylko po prostu sprawdzić, czy dany front w takim normalnym użytkowaniu zachowa się bez jakiegoś kłopotu. Są rysy, są rysy. Na pewno tego nie zobaczycie, ale, ale są tutaj ryski. Musicie uwierzyć na słowo. Laminat. Laminat, jeżeli oglądaliście mój odcinek o blatach, to wiecie, że pod tym względem powinien być bardzo wytrzymały. Teraz używam dosyć dużo siły. Nic nie widać, nic. Eee, akryl. Akryl powinien też być dużo wytrzymalszy pod tym względem od lakieru, aczkolwiek no jest rysa. Trochę siły w to włożyłem, ale są zarysowania na froncie akrylowym. Szkło. Tak jak spodziewałem się na szkle nie mamy żadnych rysek. No i jeżeli mam już to sprawdzimy lakier matowy, aczkolwiek to pewnie będzie to samo co w połysku. No oczywiście, to nawet może zobaczycie. Widać zarysowania dosyć mocne. No i zobaczymy MDF z folią PCV. Są zarysowania, aczkolwiek nie są to wgłębienia jakieś duże. Podsumowując. Lakier najszybciej się podrapie, zarysuje, pod względem uderzenia może ten lakier odprysnąć. Akryl również łatwo, w miarę łatwo się zarysował, ale nie były to takie ślady jak na lakierze. Na szkle nic nie stało. Pod wpływem uderzenia czy pod wpływem zrysowania dosyć mocnego kompletnie nie było żadnego śladu. Tak samo jak na laminacie. Laminat, czyli ten najtańszy produkt. Tu naprawdę ten 
Płyty laminowane ja bym się nie bał. Jest to fajna alternatywa, jeżeli ktoś nie chce wydać za dużo pieniędzy, a chce mieć to dosyć solidne. Mamy dużo kolorów, dużo wyboru i jak widać jest to dosyć wytrzymałe. Płyta MDF z folią jest wytrzymała. Pod wpływem uderzenia leciutkie wgłębienia, pod względem zarysowania też bardzo takie minimalne. Myślę, że przy takim zwykłym użytkowaniu, ja tu trochę siły użyłem, ale że przy takim zwykłym użytkowaniu nie będzie to aż tak łatwe do zniszczenia. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się przydał. Pokazałem Wam, które fronty najłatwiej wyczyścić, które fronty najtrudniej będzie wyczyścić. Pokazałem Wam, które fronty szybko mogą się zniszczyć przy takim normalnym użytkowaniu, uderzeniu czegoś czy lekkim przerysowaniu. To powinno Wam dać już do myślenia i mam nadzieję, że wyciągniecie wnioski i będziecie wiedzieli, jakie fronty u Was użyć. Jeżeli zależy Wam na frontach zdobionych, na pewno folia PCV, gdzie możemy też w takim MDF-ie wzory zrobić, będzie super. Jeżeli chcecie kolory, no to macie do wyboru szkło, lakier. Lakier, bardzo fajna rzecz, bo możemy wyfryzować sobie uchwyty, ale niestety szybko można go zniszczyć. Na ten moment bardzo dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Liczę na kliknięcie dzwoneczka, subskrybuj. No i do zobaczenia. Dziękuję i cześć.